ഞങ്ങളുടെ ഇത്രയും ഡീപ്പിംഗ്
കാര്യം കണ്ടിറങ്ങിയ ഓരോ പ്രേക്ഷകരെയും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആക്കാൻ ട്വന്റി വൺ ഗ്രാംസിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഇത് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ട്വന്റി വൺ ഗ്രാംസ് കാണാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയി കാണുക ഇതൊരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് ഒരു കൊച്ചു സിനിമയാണ് അതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ സിനിമയാക്കി ഇത് ഇതിലും വലിയൊരു സിനിമയാക്കണം ഈ വെള്ളിയാഴ്ച വലിയ വലിയ റിലീസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയട്ടെ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് പ്രേക്ഷകരോടുള്ള എന്റെ സന്തോഷമാണെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രാജമൗലി കാരുണിയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പടം റിലീസ് ആണെന്ന് അറിയാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കാതെ ഒരു കൊച്ചു സിനിമയായിട്ട് ആ സൈഡിൽ കൂടെ പോവാണ് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ വെറുതെ വിടണം ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു സിനിമയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഓരോത്തോടെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ മാന്തരുത് ഞാൻ മാന്തരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ക്ലൈമാക്സ് കാരണം അതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ബാക്കി എന്ത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ സംഭവിച്ചാലും അവസാനത്തെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഡ്യൂ ക്യാരി ബാക്ക് ഹോം അതാണ് ഏതൊരു മലയാള സിനിമ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തന്നെ വെളിയിലൊക്കെ ചിലപ്പം ഓപ്പൺ എൻഡിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ സിനിമകളിലൊക്കെ ആണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അതൊന്നും ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ആകില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ക്ലൈമാക്സിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു ത്രില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സന്തോഷം ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് അത് എന്ന് തന്നെ ആയാലും നമുക്ക് അത് വേണം ഇപ്പൊ അതിൽ ചോദിച്ച പോലെ ഇത് ഹൂ ഡൺ ഇറ്റ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇതില് ഒരാള് അത് വെളിയിലാവും എന്നുള്ള പേടി ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇത്രയും കൊലപാതകങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല അതില് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ആ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ റൂട്ടാണ് ആ ഒരു ഒരു സൂത്രപ്പണി സ്ഥിരക്കഥയിലെ ആ സൂത്രപ്പണിയിൽ വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ ഓഡിയൻസ് ഭയങ്കരമായി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ റൂട്ട് ചെയ്ത പോലെ മറ്റൊരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കാരണം അവർ മറ്റുള്ളവരോട് ഇത് പറയാൻ നിന്നിട്ടില്ല കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു ആ സിനിമ കാണുമ്പോഴുള്ള ത്രില്ല് ആ ഫ്രീഡം അത് നശിപ്പിക്കാൻ ആരും നിന്നിട്ടില്ല കാരണം അത് അത് ആ സിനിമയോട് അവർ കാണിച്ച ഏറ്റവും വലിയ റെസ്പെക്റ്റാണ് ഒരു സിനിമയോടൊന്നല്ല സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തോട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ കാണിച്ച ഏറ്റവും വലിയ റെസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്ലൈമാക്സ് വെളിയിൽ പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് മറ്റുള്ളവരോടും മറ്റ് പ്രേക്ഷകരോടും ഉള്ള ഒരു ബഹുമാനമാണ് നിങ്ങൾ കാണൂ എൻജോയ് ദാറ്റ് ഫിൽ എന്ന് മനസ്സാ പറഞ്ഞു ഇപ്പോ ജീവോ പറഞ്ഞാലും നമുക്കങ്ങനെ എല്ലാ ഫേസ്ബുക്ക് ഹാൻഡിലുകളിലും ഇൻസ്റ്റ ഹാൻഡിലുകളിലും ഉണ്ടായ വളരെ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ അവരുടെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ സെന്റൻസുകളാണ് ഈ സിനിമയുടെ എല്ലാ പരസ്യവാദികളും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആയിരുന്നു ഇതിന് വമ്പൻ ഹോർഡിങ്ങുകളോ ചുവരുകൾ നിറയെ പോസ്റ്ററുകളോ ഒന്നും ഒട്ടിച്ചുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവരവരുടെ ഈ പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ചുവരുകളിലും ഇൻസ്റ്റ ഹാൻഡിലുകളിലും അവർ കോറിയിട്ട വാക്കുകളാണ് ഈ സിനിമ ഒട്ടിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് തീർത്താൽ തീരാത്ത നന്ദിയാണ് ട്വന്റി വൺ ഗ്രാംസിന്റെ എല്ലാ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും അത് അത് അതൊരു ഒരു കോമിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് കാണുന്നു എന്നല്ലേ ഉള്ളു ഭയം എന്നുള്ളതല്ല നമ്മള് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ സിനിമകൾ വരുമ്പോ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇന്നും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അതായത് മൺഡേ ഞായറാഴ്ചക്കാൾ മേലെ ആൾക്കാർ ഈ സിനിമ കാണാൻ എത്തിയപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഭയം പതുക്കെ മാറുന്നു ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ എങ്ങനെയാണ് അവര് വന്ന് ഒരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവലാൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന പോലെയാണ് അത്തരം സിനിമകൾ വരുന്നത് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഭയം തില്ല് അകന്നിട്ടുണ്ട് എ
നൂറ് ശതമാനം ഇത് തിയേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു നീഷിന്റെ കാരണം ഇതൊരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഒ ടി ടി സിനിമകൾ ഉണ്ടാവും ഒ ടി ടി ഇസ് ഇയർ ടു സ്റ്റേ അത്തരം സിനിമകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്ന ചില സിനിമകളുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് പേരോ രണ്ടു പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് പേരോ ഇരുന്ന് ഒരു വീടിനകത്ത് നിന്ന് ആ ക്ലൈമാക്സ് കണ്ടാൽ അതൊരു കളക്റ്റീവ് ഗ്യാസ് ആണ് ആ ക്ലൈമാക്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേർ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം പേർ ഇരുന്ന് ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് നൽകുന്ന ആ കൈയടി അത് പരസ്പരം ഉള്ള കാരണം അതുവരെ ഈ ഈ അഞ്ഞൂറ് പേര് ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സിനിമ ഇപ്പൊ ഇന്നയാളാണ് ഇന്നയാളാണെന്ന് പറയും അവസാനത്തെ ട്വിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഓ ഇയാളായിരുന്നു അല്ലെ എന്ന് പറയും അതല്ല ഇതുമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൈൻഡ് ഗെയിം ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് പേര് ഒരുമിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണ് സോ ദർ ഇസ് എ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ തിയേറ്റർ ഇറ്റ് സെൽഫ് നമ്മുടെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന നീ പറ നീ പറ എന്നൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് ഒരാൾ മറ്റൊരാൾ ഇയാളായിരിക്കും കേട്ടോ അത് മറ്റേ ആ പെൺകുട്ടിയായിരിക്കും സാധ്യത ഇത് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഒരു വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ചോരുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റനീഷിന് വളരെ ഷുവർ ആയിരുന്നു റനീഷ് തിയേറ്റേഴ്സിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ആവണമെന്നൊക്കെ എന്റെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവരുടെ പക്ഷെ അത് ലെജൻഡറി ഞാൻ ഈ അടുത്ത് നമുക്കെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലെ മറ്റാണ് സി ബി ഐയുടെ ഫസ്റ്റ് ഞാനും ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണനും ക്രൈസ്റ്റ സ്കൂളിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അവിടുത്തെ ചോറിൽ ഒരു പോസ്റ്റർ അന്ന് വരെ കണ്ട പോസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റർ വെള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വെള്ള ഷർട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അതിലാകെയുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുവന്ന പൊട്ട ഒരു സി ബി ഐ ഡയറക്ടർ മുപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ചെയ്ത രാമയം അതെന്നും അങ്ങനെ അത് നേരിടും അത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബട്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് അലി ചോദിച്ച പോലെ നമുക്ക് കിഷോറിന് വീണ്ടും വീണ്ടും പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാവട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡിങ് ആണ് ബിബിൻ എന്തായാലും കൊടുത്തത് ഇനി ആ നന്ദ കിഷോറിന്റെ മുഖം മാറി വേറെ ആളാവോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പത്മയുടെ റിലീസ് നമ്മളൊരു മെയിലാണ് ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നോമ്പർ സമയം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്പേസിൽ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യും ഇല്ല ഇല്ല ഇടവകൾ എന്നല്ലോ പറയും നമ്മള് എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തി വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് പ്രായോഗികമായി എടുത്ത പടത്തിലോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐ മീൻ ബ്ലോക്ക് വൈസ് നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച എന്റമ്മ അടുത്ത ബില്ലോട് കൂടി ഈ പിന്നെ നമ്മൾ പടം പടം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെക്കാൾ നാൽപ്പത്തിനാല് ഷോസ് ആണ് മണ്ടേ കൂടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോ തിയേറ്ററുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ വിലയാണ് അവര് അവര് ഓരോ ദിവസവും നോവലിനെ അല്ലെ നോവലിനെ വിളിക്കുകയും പുതിയ 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 തിയേറ്റേഴ്സ് വേണമെന്ന് പറയുകയും ഷോസ് നമ്പർ ഓഫ് ഷോസ് കൂട്ടി നമ്പർ ഓഫ് ഷോസ് കൂട്ടി നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർ ഷോസോളം കൂട്ടി ഇപ്പം സാർ പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു ആറ് ഷോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത് ഷോസ് ആയി അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചതുപോലെ അതിങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് അതിങ്ങോട്ട് വരാൻ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതെല്ലാം തന്നെ അത് നിങ്ങളുടെയും ഉറപ്പായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിൽ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ മറ
പറഞ്ഞു വിടാൻ സ്ത്രീകളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മീഡിയ ഒപ്പം ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രേക്ഷക സമൂഹം ഇതിനൊപ്പം നിന്നത് കൊണ്ടാണ് തിയേറ്ററുകൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ സിനിമ അങ്ങനെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അടുത്ത വലിയ സിനിമ വരുമ്പോഴും ഈ സിനിമകൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനൊരു വളരെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉത്തരം നൽകാം അതായത് ഞാനൊരു പുതുമുഖ സംവിധായകനെ പരീക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ സത്യം സത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ കൂടുതൽ വിളിക്കുന്ന പുതുമുഖ സംവിധായകനാണ് എന്നെ ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള സംവിധായകരൊന്നും അവരുടെ സിനിമകളിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് പേര് എൻജോയ് വിനയൻ സാർ ഓഫ് കോഴ്സ് തുടങ്ങിയ സാറ് ലാൽ ജോസ് പ്രിയദർശൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് കൂടി അത്രയും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ ഇവിടുത്തെ മലയാളത്തിലെ മുൻനിര സംവിധായകരുടെ ഈ മെയിൻ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകരുടെ കമേഴ്സ്യൽ സംവിധായകരുടെ ഒന്ന് സിനിമകൾ ഞാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ലീഡ് റോളുകൾ എൻ്റെ നായക വേഷങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പുതിയ കുട്ടികൾ തന്നതാണ് അത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ എന്നാണ് സിനിമ ചെയ്യുന്ന ഷൈന എവറി ഷൈനും പുതിയ ആളാണ് വി കെ പി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന സിനിമ വി കെ പിയുടെ ഫസ്റ്റ് കമേഴ്സ്യൽ ഹിറ്റാണ് ഒരു പക്ക കമേഴ്സ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരുന്നത് വി കെ പി ആ സിനിമയിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ തേടി വരുന്നതെല്ലാം പുതുമുഖ സംവിധായകരാണ് ഞാൻ കംഫർട്ടബിളാണ് അതിൽ കാരണം അവർ അവരുടെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്വെറ്റ് കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്ന സിനിമയായിരിക്കും വിപണീ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ ഐ ന്യൂ ദറ്റ് ഇത് ഐ കാൺ മിസ് ദിസ് എനിക്കത് അത് വിടാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ പലരാലും പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്ര വലിയ ക്ലൈമാക്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് എത്തിയത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടും ആരോട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള ക്ലൈമാക്സ് ആണ് അപ്പൊ പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഈ ക്ലൈമാക്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ക്ലൈമാക്സ് എന്താണെന്ന് പറയണ്ട അല്ല എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലൈമാക്സ് ആണല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഫിലിംസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭാഗം അപ്പൊ ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ക്ലൈമാക്സ് ആ വർക്ക് ആവും എന്ന് തോന്നുന്ന നമ്മളാണ് കൂടുതൽ സമയത്തൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അടുത്ത വേർഷൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ പേരിട്ടത് ഇതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ടൈമിലാണ് റൺ ടൈറ്റിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ഷൂട്ടിന് ഇടയ്ക്കും രാത്രിയൊക്കെ പേരിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അനുഭവങ്ങളാണ് ട്വന്റി വൺ ഗ്രാംസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ടു ദിവസം അതിനെ പറ്റി ആയിരുന്നു ഡിസ്കഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വിവിധ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഒക്കെ നിന്ന് ഒരു വൃത്തിയുള്ള പേരാണ് ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അന്നത്തെ പേര് പസിൽസ് അതാണ് ആദ്യം തന്നെ വിളിച്ചു പോകണം ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അത് അൻടൈറ്റിലായിരുന്നു തുടങ്ങി ശരിക്കും ഒരു നമ്മള് സിനിമയിലെ കണ്ടത് ഒരു പോയിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പേരിടി ചടങ്ങായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങള് ഒരു ദിവസം ഷൂട്ട് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ കാക്കനാട് ഹോട്ടലിന്റെ ഫ്രണ്ടില് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പലരും എല്ലാരും ഓരോ പേര് പറയും 
അപ്പം ഏകദേശം എല്ലാവരും ഒരു പേരിൽ ഗ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് ഗ്രേ പിന്നെ അത് മാറി 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 ലാസ്റ്റ് എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഈ ട്വന്റി ഫോർ ഗ്രാംസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു മാർഡർ ഹിസ്റ്ററി ആണ് ആ മാർഡറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ ഈ ട്വന്റി ഫോർ ഗ്രാംസ് എന്നുള്ള പേര് പറയാം അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് ഇവർക്ക് എല്ലാവരും ഓക്കെ ആയി മിസ്സീരിയസ് മൂഡുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കഥയായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായി അതൊരു എന്താ പറയാ അത് അത് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ഒന്നുമല്ല ട്വന്റി ഫോർ ഗ്രാംസ് ആണ് പോകുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ഗ്രാംസ് പോകുന്നതായിട്ട് ചില ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരു ഭയങ്കര സയന്റിഫിക് ബേസ് ഉള്ള സാധനം അല്ല നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒരു മാർഡർ ഹിസ്റ്ററി ആവുമ്പോൾ യു ലൂസ് സംതിങ് യു ലൂസ് ലൈഫ് സോ ആ ലൈഫിനെ ആ സോളിനെ നമുക്ക് വെയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സിനിമാറ്റിക് ലിബേർട്ടി ആണ് നിങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ കോൺട്രോവേഴ്സലായ ഒരു സാധനം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മളുടെ കൂടെ പ്രേക്ഷകരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മരണം വരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ സിനിമയെ വിജയിപ്പിച്ചതും കുറെ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചത് പ്രേക്ഷകരാണ് അപ്പൊ അവരുള്ളിടത്തോളം പല നമ്മൾ ആരെയും പിടിക്കും ഡയറക്ടറിന് ജൂനിയർ എൻ ടി ആറിന്റെ ഫേസ് കട്ടാണെന്ന് വേറെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു 
Thank you for that. 